Hello, hello, hello. 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 Teacher. Good evening. How are you doing? Good evening. All right, guys. It is the last day of the module, the last day that we will see each other. Bueno, no sé si the last day que we will see each other. No sé si lo haré algún otro módulo, but it is the last day of this module, guys. And that's very exciting. That means that you have finished yet another level of this process of learning English, guys. And that is really good. Están un paso más cerca. Tengo problemas con el audio, dicen. Uh, ¿Me pueden escuchar? Can you hear me? Yes. Yes, teacher. Okay. It might be, puede que sea eh, la conexión. Esto puede intentar salir de la reunión y volver a entrar. Y ver que se conecte el audio correcto. And then, let's see, Jessica just joined. Hi, teacher. Hi, Jessica. All right, guys. So today, as I was saying, is your last day. Excellent. Amazing. And we are just going to wait for a few moments to let the rest of the group join. And in the meantime, let me go ahead and put this up. Mientras se, van a, mientras se vayan uniendo los demás. Excellent. All right, guys. And why congratulations? Well, congratulations. Because you are finishing this module today. Who's drawing? Let's move it here. All right. We are finishing this module today, guys. And remember to please, please, please keep on working on the platform. Como vamos con la platform? Finish. I finish. Excellent. Yay. Excellent. Remember that uh, to be successfully registered for the next module que comienza la próxima semana para estar bien inscritos para el siguiente módulo que comienza la próxima semana, you have to have finished the platform so that you can go up to intermediate to I'm sorry to beginners to one step closer. Un paso más cerquita, guys. And today, as yeah. promised, como prometimos, vamos a estar uh, practicing. Practicing, practicing, practicing. Con readings, vamos a practicar en grupos y vamos a practicar all together también. All right, let's see. So hopefully everyone could join today. Teacher, will you continue as our teacher? I don't know. No lo sé. I don't know. Maybe, maybe not. No sabría con seguridad o tal vez pueda llegar a hacerlo. Quizás no en el siguiente módulo, pero en algún módulo sí. So I don't know, guys. Okay. Yeah. I don't know, but you can always text me. Siempre me pueden escribir. And I can always help you. Excellent. All right, guys. So let's see, just give one more minute to see if someone else can join so that we can begin with the class. Well, not with the class, with the practice. Porque we are done with the content. I do want to know, guys. Hay alguien que tenga alguna pregunta con la platform, someone that needs help with 
some exercises or something. Obviamente los que ya la terminaron, pues ya terminaron, right? You're amazing. But, ¿hay alguien que tenga alguna duda, algún ejercicio, de algún knowledge check, de alguna discussion? Or are we good to go? Do you feel ready, guys? Do you feel that you have learned? ¿Sienten que han aprendido en este módulo? Yes. Okay. Excellent. Thank you. Really good. Excellent. I'm glad. I'm glad, guys, that you feel that you have learned. And you will continue to learn. Anyone who teaches you will continue to uh, provide you with more information, with more content, and more grammar rules, and vocabulary, and pronunciation. So hopefully you can continue learning until you are experts. I know it seems like it might be a long way. Sé que parece que ahorita se ve un poco lejano eh, dominar por completo um, el idioma, the language, but I promise you it's not that far away. You can do it. And if I could do it, you can do it. Si yo lo pude hacer, ustedes lo pueden hacer. All right. So it is eight with zero six minutes. And we are eight people right now. And I'm going to go ahead and share with you. Les voy a compartir que aquí tengo distintas conversations and exercises that we are going to be doing and reviewing. As promised, como lo prometimos ayer, como les prometí ayer, les he buscado conversations de la vida real o real life setting conversations o de cosas que ustedes se pueden encontrar, right? For example, este es de una visita en un doctor, this is the doctor, this is the patient, and this is the nurse or another patient. These are, this is an exercise con diferentes situaciones de la vida real. For example, calling your boss to tell him that you can't go to work. Decirle al jefe que no puede ir a trabajar porque se enfermo. Uh, for example, eh, dar como dar, al dar un regalo. Um, si uno es un cajero, et cetera, et cetera. Invitar a alguien a salir. We have a conversation about shopping, sobre ir a hacer las compras to the supermarket and to the market, to the farmer's market. ¿Cuál es la diferencia? How is it better? Y algunas preguntas para que hagamos conversations. We have vocabulary about ordering in restaurants. Um, that the staff say, las cosas que pueden escuchar que digan los meseros o el personal and things that you may hear uh, other people say, o que ustedes pueden decir. Also, how to negotiate in English. Cómo negociar precios en inglés, right? Si no damos mucho dinero y queremos que nos rebajen el precio, right? Also, we have idioms. Idioms are wordings, son expresiones que son conocidas en el inglés, right? For example, Como las, igual que como las tenemos en español. We have common mistakes. También les tengo common mistakes. How to say certain things. Que gramáticamente pues quizás se escuchan correctas. But um, simplemente por ser el idioma tiene sus cosas, right? And this is the way you're going to say it. Uh, for example, how do we call it? No vamos a decir how do we call it, sino what do we call it? Cuando no sabemos cómo se le dice algo o cómo se llama algo. So, what do we call it? Cómo se le llama? En vez de how, que es el cómo, right? And then we also Adelaide. have... Yes? 
eso es lo que me confunde a mí. Eh, yo le decía a mi esposo, porque él puede hablar inglés, uh -huh. eh, pero por ejemplo, eh, eh, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? Pero what eh, es qué? Entonces, uh -huh. como que es un poco contradictorio, ¿verdad? Pero él me decía yeah. de que hay palabras que, o, o que hay cosas que ya están como establecidas, ¿verdad? O no sé eh, sí, cuál sería la razón. Exacto, así es. Es como el ejemplo que yo los ponía una vez. Cuando alguien está aprendiendo español, se siente de la misma manera. Por ejemplo, que nosotros tenemos palabras como sobre, que es el sobre, el envelope, el sobre donde metemos una carta, pero también ponemos cosas sobre la mesa. Uh -huh. Y así tenemos palabras que son lo mismo o que es, diríamos, ¿y por qué se dice así, right? O cuando a alguien le decimos, ah, no, es sí, pero no. And they're not going to understand. It doesn't make sense. Pero nosotros comprendemos. Así es de la práctica. Pero sí, cabal, así es. Excellent. All right. Oh, y esto, por ejemplo. This. I study in USA and I study in the USA. No es que a todos los países le vamos a poner the, U, the El Salvador, ¿verdad? sino the Nicaragua, the Spain, sino que tenemos que decir in the USA porque es the United States of America, the United States of America, porque así se llama el país. No se llama United States of America, se llama the United States of America. So, I study in the USA. Es como que dijéramos, eh, en vez de yo estudio o yo vivo en El Salvador, dijéramos yo vivo en Salvador. Right? So, that's why solo para USA vamos a decir eso. O para Netherlands, que son the Netherlands, que son Países Bajos. Right? Por eso son common mistakes, son errores comunes, que ya son, como decía, como decía Ale, um, no es que estén gramaticalmente incorrectos, sino que ya son cosas muy del idioma, right? And we also have conversations about visiting the doctor. All right. Entonces, estas son todas las conversations de real life settings, de cosas de la vida real que vamos a estar trabajando hoy. And we are 14 people right now. Somos 14 personas ahorita. Ale, Amilcar, Ceci, Cristian, Jessica, Juan Carlos, Karen, Mario, Marlene, Néstor, Ulises, y Norma, Rita, and Sergio. All right. Excellent, guys. So, now that we are 14 people, antes de comenzar a hacer los exercises, quiero preguntar, ¿Hay alguien que necesite help, que necesite guidance o que tenga alguna pregunta about the platform, about algún ejercicio de la plataforma, algún knowledge check, algún tema que no les haya quedado claro, aunque sea de la section one, que sea de vocabulary about cars, vocabulary about schedules, que más, about houses and apartments about, let's see, what else, about adjectives, about food, about the adverbs of frequency, occasionally, always, all the time, never, all the last section five, can and can't, abilities and talents. ¿Alguien tiene alguna duda, cualquier duda, sobre este module? The teacher. Yeah? Good evening. Hi, good evening, Almirka. Excuse me, I'm late. Uh, me gustaría escuchar uh, un, un, bueno, <coughs> un, un repaso sobre los contables y no contables, porque siempre hay un poco de duda en eso. Ok, let's go ahead. Identificar así el, 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 los, los productos para la o sea, Siempre me da un poco de duda. Excellent. Hay que usar el sum y el any. Excellent. Entonces vamos a hacer un review de countables 
in non-countables. All right, let's go ahead and open this right here. So, para countables and uncountables, veíamos que countables es todo aquello que podemos contar. For example, que podemos contar with one, two, three, four, five, right? Hasta ahí todo bien. Y non-countables es todo aquello que necesitamos una unidad de medida. We need a measurement. We need a, a unit of measurement para poder cuantificarlo, para poder medir cuánto es. For example, <coughs> leche, milk. We need a glass of milk, a gallon of milk, um, a pint of milk, una pinta, uh, etc. Right? A cup of milk. Todo lo que no podamos contar con one, two, three son non-countables. For example, porque no podemos decir one milk, sino que tenemos que decir one carton of milk, one gallon of milk, one cup of milk, and so on. Y así. Todo lo que necesita como una medida de peso es lo pasable. That's correct. Todo lo que necesita una medida, non-countable. Y todo lo que se puede contar, one, two, three, one bag, one cell phone, one t-shirt, one orange, todo eso es countable. All right. Y Pero para... Sí se puede ser contable usando las medidas, ¿verdad? That's correct. Y una vez que ya lo hacemos contable, que ya lo convertimos en contable con la medida, con one carton, two cartons, uh, three glasses of water, four cups of milk. Um, con libras. Mm -hmm. pounds. Five pounds of cheese, for example. Entonces ahí ya podemos tratarlos como countable. Excellent. Now, we have the words que nos comentaba Milka, which are some, any, a, n, another color. There we go. Y estas, some, we use it for noun countables. Some lo ocupamos para no contables. For example, can I have some water? Un poco de agua, right? Some water. Puede ser a glass of water, um, etc. Uh, can I have some bread? Algo de pan, right? Puedo decir um, a slice of bread, a piece of bread or some bread. Entonces lo ocupamos con non-countables. Otra non-countable, uh, some cream. Some coffee. Todo lo que sea non-countable podemos usar some. No lo podemos usar con countables. For example, no podemos decir some, mm, some cell phones, sino que decimos, para los que son contables, many, many cell phones. O oh, si no, la cantidad, one, two, three, four, five, X cell phones. Now, many, we use it for countables. And much for uncountable. Y estas los ocupamos en preguntas o en oraciones. How many um, chairs are in your house? ¿Cuántas sillas hay en tu casa? Y ya alguien me puede contestar. There are three chairs. No así con much. Much lo ocupamos para countables. So, how much sugar 
do you want in your coffee? Y ya puedo decir two tablespoons. ¿Por qué tablespoons? Porque necesitamos unidad de medida para los uncountables, siempre. So sugar, no podemos decir un azúcar, sino que decimos one tablespoon, one teaspoon, uh, a little bit, y así. Is this clear, guys? Que vamos a usar many siempre para countables y much para uncountables. Excellent. Y también lo podemos ocupar en oraciones, no necesariamente en preguntas. ¿Cómo así? Podemos decir, there are not many chairs. No hay tantas sillas. There are not many chairs. Y aquí, si seguimos una conversación, la otra persona le puede decir, you said, you said four tablespoons. Esto TBSP es tablespoons, es la reducción. Tablespoon. You said four tablespoons. Y esta persona que pidió dos tablespoons le contesta, no, that's too much. No, eso es demasiado, right? That's too much. Four tablespoons de azúcar, that's too much. Sí, lo podemos usar para preguntas o para oraciones. Much, uncountables, many, countables. Yes? Yeah? Great. Excellent. Now, we also have the words any, no. <coughs> y estas las ocupamos cuando there are not things. Cuando no hay de tal cosa. For example, we don't have any fruit. No tenemos nada de frutas. We don't have any fruit. Y otra manera que lo podemos decir es There are no eggs. No hay huevos. ¿Cuál es la diferencia que ven? O hagámoslo con los mismos verbos para, para que se note la diferencia. Así. Así. ¿Qué diferencia ven para usar any y usar no? La contracción. ¿De qué? ¿La contracción de qué? Del no. Why? Vaya, guys. Vamos a usar any cuando la oración es negativa. Cuando tenemos un verbo negativo, don't. Recordemos que Don't es do not, right? Pero not no es lo mismo que no. Esto no es lo mismo. Not no es lo mismo que no. No es lo mismo. So, don't no es la contracción del no, right? Sino que esta oración está negativa por el don't y esta está positiva. Aquí está diciendo we have no fruit. Estamos diciendo tenemos nada de fruta, o sea, en español al traducirlo no tiene sentido, pero estas son las dos maneras de decir que no tenemos algo. We don't have any fruit y we have no fruit. Podemos usar también we have no fruit left, ya no tenemos fruta. Mm -hmm. O we don't have any fruit left, igual, ya no tenemos, o sea, se nos acabó, right? Es la manera en la que vamos a usar no, no y any. 
que era por lo que creo que también me preguntaba a Milcar, right? Para usar any. Okay. All right. Se sí, quiero una consulta, perdón. Sí. Pero fíjense que yo siempre he visto, ¿verdad? De que se usa más el we, we not have. Este no. We don't have. Ah, yo, ¿Verdad que no es muy usual? No. We have no fruit left. O se usa bastante. Se usa fairly casi lo mismo. Depende de la parte de donde sea la persona. Que de donde sea la persona que le está hablando. Por ejemplo, hay bastantes idioms o slurs que dicen sobre todo uh, las personas como de barrios, right? Que no es correcto, pero una expresión que se usa bastante es una oración por darles un ejemplo. You really do be working all the time. Y esta oración está completamente mal hecha, right? Esto es súper erróneo gramaticalmente. But estas personas, así como de, um, de Arius, ocupan esta expresión. Here, you really do be doing something para decir que usualmente lo hace. Viene siendo como la expresión que nosotros usamos aquí de... Ah, es que yo sé ir al pueblo, por ejemplo. Yo sé ir a tal cosa. Yo sé ir, si alguien le escucha, es que vamos a, van a pensar que se, nos referimos a que sabemos cómo llegar allá, right? Pero nos referimos a que es, vamos seguido. So, es algo así esta expresión. Así que lo de no, sí se escucha, pero depende de dónde sea la persona. Ok, sí. All right, guys. So, no sé si con eso quedó un poco mejor, más claro, Amilka. Excellent. Great time. Excellent. Muy buen review. Very good. Now, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta sobre el module antes de que hagamos una practice? Any question, guys? Podemos hacer un review de anything that you need. No. Teacher, a mí lo que me cuesta son las horas. ¿Las horas? Pero yo, ajá, la vez pasada creo que usted dijo que eso era un poco complicado, ¿verdad? Cuando usted va a decir la hora y todo eso. Yeah, for example, si yo pregunto la hora ahorita, son 8.28 p.m., ¿vean? Ahorita, bueno, al menos en mi reloj, son las 8.28 p.m. Uh, 8.28 p.m., right? Y así sí la decimos exacta, pero digamos que fueran las ocho y media. Yo puedo decir que it is 8.30 o 30 to 9. Ay, 30 to 9. Son las 8 y 30 o son 30 minutos para las 9. Yeah. Entonces, eso sí los ocupamos más que todo con cantidades exactas. Si fueran, por ejemplo, to, um, oh my God. ¿Y cómo lo puse antes? Oh my God. There we go. Que eran las 2.45, 2.45, podemos decir que son 2.45, 2.45 minutos, o 15, 2.3. That's correct. Excellent. Y si dijésemos que son las 1 o las 7, Um, 7 y 40, por ejemplo, serían 
740 o 20, no, 20, 20, 22, 22, 8. That's correct. O 22, 8. That's correct. Esto es más que todo uno, bueno, por ejemplo, yo estoy acostumbrada a decirlo de la primera manera, right? 8.30, 2.45, 7.40. Pero es importante que conozcan ambas maneras por si alguien se los dice, ustedes lo saben reconocer. Más que todo, por eso es. Excellent. All right, guys. Very well. ¿Alguien más tiene alguna duda sobre este module? Lo que hemos visto. Algo que no les haya quedado claro o que quieran review. Oh my God, ¿alguien sabe qué es lo que pasa en la escalón que escucho all day? They've been having like a party or a festival o un festival o no sé qué es lo que pasa, but they are like throwing fireworks. Te están tirando uh, fuegos artificiales and I can hear the batucada. I don't know what's going on. No sé si es en San Antonio o Ada. I don't know what's going on. ¿Alguien sabe? Tal vez estarán, eh, como ahora es, están celebrando las noches de compras o algo así. En algunos centros comerciales eh, wow. revientan juegos artificiales. Tal vez pueda hacer eso. Pero no sé. Wow, but they've been going all day. Yo me despierto a las seis para comenzar a trabajar. And they've been going all day. Oh my God, I'm impressed. All right, guys. Okay, so if no one has any further questions sobre el module, then we are just going to be reviewing some conversations para que practiquen pronunciation, guys. All right. So. Mm -mm, yeah, I'll send it. Yo se los mando. Let's see. Quiero ver con cuál podemos comenzar. Let's go ahead and start with the conversation with the doctor. All right. Can I please have... Mm -mm -mm. We're going to read one square each. Vamos a leer un cuadrito cada uno. So can I please have... Ale, read the first one. Okay. Hi, John. What can I do for you today? Excellent. Can I have Sergio read the next one? Okay. Hi, Dr. Alwin. I have a few problems today that I need your help with. Excellent. Can I have Marlon? Um, sure. Go ahead, uh, John. I had a back ash and a head ash. I also have a stomach ash. I don't know. That's okay. This is also a cell review. Very good. And can you continue, please, Amilcar? Uh, John, I also had to take a day off work because I was very, very tired. Doctor, when did you feel these uh, symptoms? Excellent. Thank you very much, Milker. Now, can you please continue, Ceci? Okay. I feel though when right, I was packing boxes and moving day and that's how I heard that yesterday. Okay. Thank you, Ceci. Can you please continue, Nestor? No sé si se le arregló el audio, Nestor. Yeah. Um, sí, pero con el teléfono, pero veo, veo muy poco. Mm -hmm. eh, oh. Sería la... Uh, uh, eh, sería este, este. 
Okay. Ese. Okay. Um, we are going to check your back. So just lay down uh, on the bed, please. John, sure. Thank you, doctor. Excellent, Nestor. Thank you very much. Thank you. And can you please read the last one, Mario? Okay. You need some um, physiotherapy and your back. You may have swollen or muscle. It's re real, not it. It's it's not serious. What is a cold? Could get worse if not treated. John, thanks, your doctor. See you. Excellent. Thank you very much, Maria. Now, guys. Teacher, 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 que es treated? Que es treated? Treated. Si no es tratado. Ah, okay. Yeah, that's correct. Eso les iba a preguntar. ¿Qué palabras no conocemos de esta conversation, guys? Treated. Es el pasado de treat, which is tratar, tratar una enfermedad. You treat an illness. Or you follow treatment, que es el tratamiento. Treatment. So in this case, physiotherapy, que es fisioterapia, right? Physiotherapy is the treatment for John's back. Yeah. ¿Qué otra palabra no conocemos, guys? De esta conversation. Teacher, eh, un packing, ¿cómo se, se pronuncia eso? Oh, unpacking. Unpacking, uh -huh. Yes, that's correct. It says unpacking. So, for example, you pack, eh, es uh -huh. el contrario de packing, yes. which comes from pack. So you can pack your bags, preparar las maletas, or you can unpack them. Sacamos las cosas de las maletas, right? So in this case, uh, John was unpacking boxes, estaba eh, desempaquetando cajas. On moving day, significa que se estaba mudando, moving. En inglés, cuando nos mudamos, decimos I'm moving. So moving day is el día que nos mudamos. Yeah? Um, Excellent. ¿Qué otra palabra, guys? Teacher. Sure, sure. Go ahead. Let's see, let's see, let's see. ¿En cuál? Uh, ah, okay, sure. Yes, Go yes, ahead. Yes. Yeah, okay, so sure. Es cuando decimos seguro, sí, o sea, claro, that's sure. Yeah, then go ahead, es como adelante. So, si decimos oh. sure, go ahead. Thanks. Claro, sí, adelante. Sure, go ahead. Excellent. ¿Qué más, guys? All right, so let's review, guys. We have a doctor that says, Hi, John, what can I do for you today? And John says, Hi, Dr. Aleem. Aleem is el nombre del doctor, right? I have a few problems, a few, unos cuantos, a few problems that I need your help with. The doctor says, Sure, go ahead. John, I have a backache and a headache. And I also have a stomach ache. Sabemos, backache, guys, que dijimos que era ache. Dolor. Dolor, that's correct. So he has a backache, un dolor de espalda, a head ache, and a stomach ache. Stomach, stomach, ache. A cualquier parte del cuerpo le podemos poner ache, que significa que tenemos dolor en ese parte. Now, it says, uh, John says, I also had to take a day off work. La diferencia entre off 
y of es este of se refiere a algo, right? For example, a day of work es un día de trabajo. Día de trabajo, of work. Y un day of work, un día que no yeah. trabajé, porque es off, así como on, off, encendido y apagado. Entonces, off significa que algo es como el negativo, right? So, day of work, ese día no trabajo. Podemos decirlo usado en otra oración, take it off the table. Quita eso de la mesa, take it off the table, pero con doble S, con doble F, take it off the table. ¿Sí? Okay. Otro ejemplo de off normal. Um, Sí. Mm -mm. One of your shoes is red. One of your shoes is white. It's dirty. Uno de tus zapatos está sucio. Uno de tus. Día de trabajo. De, que es algo de algo. Right? Of de algo. And of. De quitarle algo. So, day off work, no fuimos. Take it off the table, quítalo de la mesa. ¿Sí? All right. And then it says, I also had to take a day off work because I was very tired. When did you feel the symptoms? I fell down while I was unpacking boxes on moving day. And that's how I hurt my back yesterday. Okay. We are going to check your back. So just lay down on the bed, please. Sure. Thank you, doctor. And the doctor says, you need some physiotherapy on your back. You may have pulled a muscle. Puede que se haya jalado un músculo. O algo como una, como un desgarro, right? It's not serious, but it could get worse if not treated. Thank you, doctor. See you. All right, guys. Esta es una conversación que se puede escuchar muy normalmente con un doctor. All right. Yeah? Just, just lay. ¿Qué significa? Ah, okay. Really good. Okay. Just lay down on the table. Right? On the bed, I'm sorry. Just lay down on the bed. Lay down, solo acuéstese en la cama. Lay down. Thank you. Of course. Now, guys, let's go ahead and check this other conversation. Mm -mm -mm, mm -mm, mm -mm. Here. Echar una consulta eh, ¿Sí? para, para la gramática, todo eso, porque, bueno, a mí me cuesta. ¿Qué nos puede dar usted de tips o como para mejorar? Mejor? Lean. Reading. Reading is the best thing que yo les puedo recomendar. Whatever you like to read, no sé si les gusta leer. Sí, digamos. If you read the news... Si ustedes leen las noticias, leen el diario, busquen un diario que puedan leer en inglés. If you read novels, bueno, por ejemplo, a mí me gusta leer. So, I am currently reading this book. Si a alguien le gusta la ciencia, I am currently reading this book. It's really good. Um, y la mayoría de los libros, para quienes le gustan leer, saben que la mayoría de los autores pues, que vienen aquí son... Tienen sus libros originales en inglés. Si pueden leer el libro en inglés, that's so much better. Y no lo van a entender al principio, pero that's okay. Porque van a ir buscando las palabras y van a ir teniendo vocabulario. Y when you're reading, solo al saber las palabras no es suficiente, right? Sino que ustedes van a leer y van a tener que darle sentido a la oración. Y eso es lo que les va a ayudar con la gramática. Con gramática ya de la vida real, right? Como alguien nos dice algo y le tenemos que dar sentido a esa oración. So, ese es mi mejor consejo. 
And si no les gusta leer, si son más de ver series, ver películas o ver tele, véanlo en inglés, con subtítulos en inglés. Y lo mismo, maybe you're not going to understand, pero eso les va a hacer pensar en inglés. Eso es lo más importante. Thinking in English. Un muy buen consejo que a mí me dieron uh, hace muchos años. Um, was uh, turning my phone to English. Poner el teléfono en inglés. Si ustedes pueden configurar su teléfono en inglés, se los recomiendo muchísimo. ¿Por qué? O su computadora de trabajo. O, lo, o si pueden configurar algo que es pasen viendo seguido en el día en inglés, mucho mejor. Porque eso pues nos forza a que si necesitamos hacer algo, lo tenemos que hacer en inglés. That's why um, people who move to English speaking countries, a países donde hablan inglés, aprenden más rápido. Es porque están forzados a hablarlo, no tienen de otra. So, nosotros podemos hacer eso a menor escala, right? Podemos hacerlo poniendo nuestro teléfono, nuestra computadora, nuestro televisor, or whatever, in English. O digamos, por ejemplo, también pueden intentar hacer, cuando vayan al super, hacer su grocery shopping list, su lista de compras, in English. For example, I have to buy uh, three pounds of potatoes, one pound of tomatoes. Uh, three pounds of meat. Tengo que comprar carne molida. Ok. I have to buy ground meat. Y si no saben cómo se dice, lo buscan. Y así agarran eh, vocabulary. Uh, let's see. Y practican countables and uncountables. Tienen que... Let's say, for example. Yo ahorita con los vientos tuve un problema en mi casa y tuve que cambiar unas cosas del techo. So... Uh, si les pasa algo así, pueden decir, ok, I have to go to the store and I have to buy tal cosa y tal cosa y tal cosa. Okay. I have to buy uh, the ceiling piece. I have to buy screws, tantos tornillos. I have to buy tal. And I have to pay um, someone to come fix it. Tengo que pagarle a alguien. Y así pueden narrar sus cosas. Y eso, okay. hablar es muy importante también, que se nos quite el miedo de hablar. Ya. Yeah. Thank you. Excellent. All right. All right, guys. And we also have another conversation about visiting the doctor. We have one and two dialogues right here. So let's go ahead. And vamos a leer este, at the drugstore. Now, ¿cuál es la diferencia entre pharmacy y drugstore, guys? Ahí está no. Es como donde le entregan el medicamento y la drugstore es, eh, no, ajá, es como una tienda. Es lo mismo. <ríe> ajá, no, sabe. pero, ajá, ajá. It's the same thing. Pharmacy le dicen en el resto del mundo, en drugstore le dicen los gringos. Dicen en, en Estados uh -huh. Unidos, you would say. And then the rest of the world le dice pharmacy. Um, Mm, eh, pero okay. incluso en algunos lugares de Estados Unidos pueden llegar a ver que se llama pharmacy. Um, usually en las farmacias que están dentro de los hospitales se llaman pharmacy también. Y las drugstores como CVS, um, o, bueno, las de aquí como San Nicolás, todas las comerciales, right, drugstore. Um, mm. Pero solo en Estados Unidos y en el resto del mundo todas se llaman pharmacy. Okay. Ustedes se van a dar cuenta que The United States son, aprendemos el inglés basado en Estados Unidos, en yet, y aún así, solo ellos entienden su inglés porque en el resto del mundo hablan un inglés completamente diferente. But, you know, the American dream, I guess. 
now. Teacher, pero, pero hay eh, lugares en Estados Unidos que eh, mm -hmm. también hablan el inglés eh, en zonas donde ¿cómo se llama? no se entienden a veces de, de estado en estado. O sea. No se entienden. Por ejemplo, pongan a una persona de Washington, que está allá, a hablar con alguien de, ¿qué? de Tennessee, que está como por aquí. No se van a entender porque hablan súper diferente. Pongan a alguien de Nueva York a hablar con alguien de, qué sé yo, de Iowa, que está como por aquí, no se van a entender. Pero es más que todo por las expresiones que uso. ¿Y, y cómo, cómo haríamos nosotros en este caso para entenderme a veces? El... <risa> Oh my God, that's a, that's a really good question. Uh, yo todavía, um, let me tell you, ya tengo, bueno, como se lo dije al principio, tengo cualquier cantidad de tiempo de haber empezado a aprender inglés. Creo que nunca se termina de aprender, but um, estaba aprendiendo inglés desde que tenía como seis años. Uh, so it's been a, it's been a while. Eh, um, y pues, no sé si se escuche, no sé, but I, a mí básicamente me pagan por saber inglés. O sea, here, and pues tengo otro trabajo, right? And um, it's, it's a really good asset. Y todos los días, se los digo, todos los días los acentos, they are a challenge, son un desafío. Porque todos, todavía a la fecha, creo que no los he terminado de descubrir todos. Creo que ya mínimo un día a la semana escucho uno nuevo. So, es de mucha... Pero que lo de las series, lo de escuchar series y escuchar noticieros, ayuda muchísimo, guys. Si tienen um, el cable este, yo no tengo, pero si tienen el cable este que es como... Creo que es digital. I don't, I'm, not, I'm not sure. Que tienen CNN, que tienen CNN en inglés. Si les entienden a ellos, le pueden entender a cualquier inglés. De verdad, se los digo. Porque they are mostly from Washington y de New York. Son los que hablan más rápido de todos Estados Unidos. Washington y Nueva York. So, yeah, pero eso sí es de pura práctica, guys. Así se los digo. Los accents no hay para dónde. All right. Y pues ahí no hemos entrado todavía. Eso es dentro de Estados Unidos, right? Porque we also have accents from um, the British accents, los, de, los británicos. We have the French accent, las personas de Francia que hablan inglés, tienen su propio accent. Así como los que hemos aprendido inglés, right? Que tenemos un accent. All right. Pero yo les podría recomendar que you um, base your accent off of a specific person o a specific place, porque si no nos vamos a enchivolar, right? O sea, base en su acento. Yo, por ejemplo, hablo como hablo porque escuché el acento mucho como de California y como hablan en California, entonces ese es el acento que yo agarré ahora, si a ustedes se les es más fácil escuchar o entenderle a alguien que sea británico porque hablan más lento o hablan más marcado go ahead and do that y van a desarrollar un acento británico right? and that's completely fine y eso está bien, si les es más fácil entender el acento de los de Texas Perfectly fine. Pero sí les recomiendo como que para ustedes desarrollar un acento y, y tener un acento como que sea más comprensible porque a veces nuestro acento latino es el que cuesta a veces que nos comprendan. So, um, pueden tomar, escuchar el acento, por ejemplo, de alguien de la tele, de alguien de YouTube, de algún cantante o de anyone you hear que les gusta escuchar and copy it. Y lo pueden copiar. Y that's a good trick. Ese sí es un tip. Para tener uno acento, sí les puedo dar ese tip. 
basen su acento del de alguien más para perder el para perder como el tono latino ¿verdad? Que, es, es que se nos escucha a veces Thank you, el problema de nosotros es que aprendemos de otros latinos. Uh -huh. A veces, ya. Yeah. A veces. That's mm. what happens, ya. Yeah. Entonces, sí. Pues ahí, pues, creo que realmente de gustos, porque, pues, miren, ahí está, um, ¿cómo se llama? La Sofía Vergara. And she's famous, and she knows. Ella habla bien, pero ella es ese personaje, right, de latina, pero ella no habla así. Um, mm. Ella puede hablar bien, ella vive toda su vida, vive allá, but um, hace ese personaje y todo, um, y le va súper bien. I mean, le pagan por eso, pero uh, cada quien con el gusto que quiere, no es que tenga nada de malo el acento nuestro, simplemente pues yo lo que he visto en mi experiencia es que a la hora de comunicarse es más fácil para ambas partes tanto para nosotros tener bien claro cómo es el acento para entender lo que nos están diciendo, como para ellos, pues, entender lo que les estamos diciendo con un acento más internacional, right? No tan... Otro latino nos va a entender, but they won't probably. So, it's just easier for both. All right, guys. Oh my God, ya se nos fue la hora. Oh my God, it is 8.56, guys. Se los voy a mandar todo esto, ¿ok? Ok, let's just review the common mistakes. Este me interesaba muchísimo que lo viéramos. Let's just review this in two minutes and then I'm going to say goodbye to you for now. No sé si voy a volver a tenerlos in a class, but I sure hope that I do. So let's just review this really quick, ¿ok? Yeah. Um, let's see. Uh, this one, for example, you like ice cream, isn't it? You like ice cream, don't you? ¿Por qué? Porque, do you like ice cream? Yes or no, right, whatever. Pero, you like ice cream, don't you? ¿Te gusta el sorbete, verdad? Yeah. Yes or no, don't you? No, isn't it? Porque, estamos hablando de otra persona, so you. Excellent. How much is the temperature? Que es como lo que nos decía Ale también. ¿Por qué? ¿Por qué what? Y no how much. Porque cuánto es la temperatura, right? But in English we're going to say what's the temperature. ¿Qué es la temperatura? Por decirlo así. ¿Qué es? Porque como que, ¿qué lee el medidor, right? What's the temperature? He cannot read or write. No, él no puede leer ni escribir. No vamos a decir, no puede leer y escribir. Este sí se puede traducir, right? He can't read or write. No puede leer ni escribir. O no puede leer o escribir, right? No puede leer ni y escribir, no. He cannot read or write. And then let's see. Are you a salesman? No. I know. Oh, him yeah. with, I know him good. Ah, mm -hmm. oh, okay. Este, este es interesante. Today I'll cut my hair. De que hoy me voy a cortar. En español decimos hoy me voy a cortar el pelo, right? Cuando vamos a ir al salón a que nos corten el pelo, hoy me voy a ir a cortar el pelo. Today I'll cut my hair. Suena lo lógico, but tenemos que decir. I'll have my hair cut today. En inglés sí tenemos que decir que vamos a ir a que alguien más nos corte el pelo. I'll have my hair cut today. Si nos vamos a poner uñas o nos vamos a que nos hagan las manos. I'll have my nails done today. O I'll have my um, makeup done today. Si vamos a ir a que nos maquillen, I'll have my makeup done today. Y así. All right, guys. Todo esto se los voy a mandar, ok, para que lo tengan. And it is 8.59, guys. We are out of time. Uh, thank, you for thank you so much for sharing this module with me. I hope that you liked our classes. Espero que les hayan gustado nuestras clases. 
And I hope that you are ready for your next module. I truly hope that you have learned something with me. And remember que esto es un proceso, nunca se desanimen. Si yo puedo aprender, you guys can do it too. Uh, toma tiempo, nunca se deja de aprender. Yo todavía sigo aprendiendo. And so, thank you very much for sharing this module with me, uh, with me guys. Espero poder volver a tenerlos en alguna clase. And happy weekend, I guess. And I don't know if I'll see you on Monday, but happy weekend and happy the rest of learning, guys. Okay. Muchas gracias, Javier. Gracias por la presencia. Gracias, teacher. Gracias por todo lo que nos enseñó. Gracias. Gracias. Muy amable. Bien inspirado, teacher. Teacher. Thank you. Bye, teacher. Un gusto. Igualmente, guys. Bye. Un gusto. Bye, teacher. Gracias, teacher. Of course. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, guys. Thank you for all the consejos. Of course. Goodbye, guys.